Zmiany klimatu nie są niczym zupełnie nowym. Klimat się zmienia szybciej lub wolniej, poszczególne jego elementy. I nie jest to żaden nowoczesny problem, który sobie w tej chwili wymyśliliśmy. Problemem jest co innego, mianowicie to, że nasza cywilizacja nie jest dostosowana do zmian. Najbliższy okres będzie okresem umiarkowanego wzrostu temperatury i ulew przerywanych okresami suszy. Kolejny okres już w drugiej połowie tego wieku będzie charakteryzował się znacznie większym wzrostem temperatury. Przewidujemy, że będą to zmiany około pół stopnia na dziesięciolecie. To już są poważne zmiany. Zmiany, które będą rzutowały bardzo wyraźnie na naszą gospodarkę i na nasze działanie. W czasach wcześniejszych cywilizacji czy wcześniejszego rozwoju nie był to problem istotny, dlatego że można było albo zlekceważyć zmiany, albo poczekać, aż one się skończą i wtedy z powrotem. Albo to się odbudowywać, albo się przenosić gdzie indziej, bo było gdzie. W tej chwili takiej możliwości nie mamy. Mamy praktycznie mówiąc, dwie, dwie strategie adaptacyjne. Jedna polega na tym, że likwidujemy straty. To znaczy czekamy, aż coś się stanie, a druga to jest yy, przewidzenie, co się może zdarzyć i starać się zapobiegać temu. Czy da się zapobiec? W większości przypadków można przynajmniej nie zupełnie zapobiec, ale ograniczyć straty. I, i ograniczenie tych strat jest możliwe, jeśli weźmiemy wcześniej pod uwagę, że takie zjawisko może wystąpić. Tak więc tu problem się sprowadza do wyboru decyzji, jaką strategię przyjmiemy, która się nam bardziej opłaci, w sensie gospodarczym, w sensie społecznym, w sensie środowiskowym, bo to też jest ważny element. Miasta z na swoją strukturę mają swoje szczególne cechy, które są negatywne. Po pierwsze, powierzchnie miejskie są zwykle uszczelnione, co sprzyja temu, żeby woda traktowała to jako obszar spływu, no ale jednocześnie podtapia wszystko to, co jest niżej. Po drugie zjawiska związane z temperaturą, stres termiczny, który jest związany z, nie tylko z wysoką temperaturą w falach upałów, ale także z wysoką wilgotnością. To są te dwa czynniki, które bardzo negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza niektórych grup mieszkańców bardziej wrażliwych, które wymagają bardziej starannej opieki, Tworzenie im warunków do tego, aby mogły ten stres termiczny przeżyć. Te problemy, o których wspomniałem, będą się nasilały w przyszłości. I dobrze byłoby, żeby przede wszystkim władze miejskie, ale to nie tylko władze, dlatego że decydentami w sprawie adaptacji nie są tylko władze. Są również samorządy, są również obywatele, którzy mają, mogą oddziaływać w dowolny sposób, taki jaki, w jaki mogą, na to, żeby te warunki klimatyczne w mieście poprawić.